Hola, hola, ¿qué tal? República Dominicana, soy Alexander Martínez y me encuentro desde Jarabacoa, señores, aquí en la celebración de la octava versión del Festival de las Flores Jarabacoa 2017. Aquí todo es alegría, todo es diversión y sobre todo, todo es colorido, todo es hermoso porque es el desfile de las rosas. A continuación vamos a ver carrozas, cabalgatas y muchísimas cosas interesantes que usted tiene que ver en este gran desfile del Festival de las Flores 2017. Este recorrido y este desfile comienza ya. televidentes y nosotros seguimos este recorrido desde Jarabacoa celebrando este Festival de las Flores 2017 miren donde yo me encuentro, yo me encuentro precisamente en Viveros Rancho Bariloche y estoy con Fausto Cruz, quien es su propietario y nos va a explicar acerca de todas las variedades de flores pues que ellos tienen tanto aquí como en el vivero nosotros producimos básicamente Orquídeas Phalaenopsis, ese es nuestro fuerte, pero tenemos otro tipo de orquídeas como por ejemplo, mire estos hermosos Dendrobium nobiles, lo tenemos en amarillo, en amarillo pálido, en morado, tenemos también otro tipo de orquídeas como son los oncidios, mira qué oncidio más bello, mira. Este que está aquí, que es un oncidio, una miltasia, se llama Mystic Maze, hermosa, pero también tenemos otras plantas aquí y en el vivero como son las suculentas, que son estas plantas que son unas cactáceas. Ok, también independientemente de las plantas, de las flores que veo, también veo algunos productos que forman parte de ustedes. Claro, nosotros tenemos abonos orgánicos, tenemos también un fungicida que se puede utilizar en agricultura orgánica como es el dióxido de cloro y tenemos allá en el vivero pues, otros, otras cosas que complementan el cultivo de las orquídeas. No. Claro que sí. Yo me imagino que ustedes no solamente le enseñan al televidente o a las personas que vienen aquí a este Festival de las Flores y visit, visitan su stand, no solamente la compra, sino el cuidado también, cómo se deben de cuidar las orquídeas. Claro, nosotros tenemos la asesoría para todos los clientes, ya sea a través de nuestra página de Facebook y también fíjate, hace un ratito tuvimos una charla de una hora sobre el cultivo y cuidado de las orquídeas. Esta es la tienda Bikes y Motos, que está aquí en Jarabacoa. Eh, aquí tenemos artículos deportivos, para bicicleta, motocross, enduro, eh, gimnasio, todo artículo deportivo. Claro que sí, que son los artículos, vamos a decir, que más se utilizan en Jarabacoa, porque como todo el mundo sabe, Jarabacoa es eh, la capital de los deportes extremos, vamos a decir, de República Dominicana. Así es. Aquí tenemos todo lo que tenga que ver con deportes extremos, está aquí. Ok, ¿y cómo has visto la evolución de este festival este año? Tremendo, de verdad que ha tenido un crecimiento, eh, diría yo, que inesperado. Muchas personas de todos los lugares del país. Ok, bueno, pues gracias y nosotros gracias. seguimos este recorrido desde Jarabacoa. Se llama Vivero Mi Patio, estamos en la recta de Buenavista. Le ofrecemos variedades de orquídeas como es la banda, tenemos cambia, tenemos parenosis, tenemos suficiente variedad de anturios, rosas, todo lo que es planta ornamental. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado las ventas? ¿Cómo han estado las ventas en este festival? Ha estado para otro año anterior, ha estado normal. Okay. ¿Y cómo has visto la celebración de este festival este año? Muy bien, hasta ahora. Pues muchísimas gracias y nosotros seguimos este recorrido desde Jarabacoa. Sí, muy buena 
tardes, mi nombre es Alexander Ramírez, soy gerente de venta de Café Monte Alto y también tenemos otra empresa de inmobiliario, de vehículos que se llama Credimeta. Ok, este café es propio de Jarabacoa, o sea, de ustedes, ustedes elaboran este café y ¿dónde lo hacen? Bueno, este café es producido y elaborado en Jarabacoa. La finca está en la zona alta de Jarabacoa y producimos el café en Alto del Yaque, donde están todas las instalaciones nuestras. Ok, este café ustedes lo distribuyen, me imagino que ya a nivel nacional e internacional también. Sí, manejamos no todo a nivel nacional, pero manejamos gran parte de Santo Domingo, la zona hotelera de Bávaro y Puerto Plata y alguna zona de Santiago y La Vega y Jarabacoa. ¿Qué ustedes hacen aquí en el Festival de las Flores? Independientemente de las ventas, me imagino es... Eh, dándole a, al público para que pueda probar lo que es el café. Sí, aquí estamos degustando nuestro producto, estamos realmente ofreciéndoselo a nuestros clientes en oferta y también apoyando los eventos que se hacen en nuestro pueblo, como el Festival de las Flores, que cada año seguimos viniendo siempre aquí a apoyar este evento. Bien, señores, y la creatividad se hace presente en este Festival de las Flores Arabacoa 2017 con Germán Peralta. Señores, aquí hay creaciones impresionantes, pero que sea él mismo que le explique lo que le ofrece a los amigos televidentes aquí en este festival. Germán. Hola, mi nombre es Germán Peralta, una jungla de caucho reciclado protegiendo el medio ambiente. Esto es un mensaje para que la persona entienda lo que hay que llevar por generaciones por generaciones. Porque el producto está hecho de goma, muchas personas preguntan que si es de hierro o de yeso, pero eh, se quedan sorprendidos cuando es, se le dice que es de goma. Entonces el mensaje es que nosotros recatemos lo que son la goma, primeramente para que el mosquito no naca y ya no haya muchas contaminaciones de las que se plantan en la goma. La otra idea es que podemos también percibir lo que son la planta en la goma y tenemos un oxígeno para la naturaleza. Bien, y me encuentro con Mirito Coronado aquí en el Festival de las Flores Arabacoa 2017, quien es alcalde del distrito Buenavista aquí en Jarabacoa. Él es una persona que sabe mucho de caballos y sobre todo lo pudimos ver en la competencia de caballos de Paso Fino. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Festival de las Flores 2017. Eh, estamos siempre dándole el apoyo a este Festival de las Flores. Porque entendemos que es un desarrollo eh, a nivel, na, de, no solamente de Jarabacoa, sino a nivel nacional e internacional. Que aquí vienen todos los turistas de diferentes países y nosotros nos sentimos totalmente protegidos eh, desarrollando un municipio de Jarabacoa, a donde, donde vamos ya desde el día que comenzó eh, este Festival de las Flores, aquí se está generando. Mucho, mucho, lo que se llama mucho potencial en desarrollo de un municipio. No, claro que sí, usted dándole su apoyo no solamente de la alcaldía, vamos a decir, sino también participando, porque pudimos verlo hace un momento, bueno, pues, en lo que es la competencia de caballos de paso fino. Háblanos de esta experiencia y qué tiempo tiene ya usted, bueno, pues, eh, haciendo este tipo de deporte, vamos a decir. Pues bueno, yo tengo alrededor de 40 años en esto de caballos. Eh, mi edad es 58 años y desde que tenía como 15 comencé con los caballos y siempre he estado ahí activo. Yo tengo un, un hijo también que representó ahora la República Dominicana en, en Miami y quedó tercer, el tercer eh, presentador con el caballo virtual de oro, quedó él de tercero mundialmente en Miami. Allá. Nacen las flores. 
Bien, seguimos este recorrido desde Jarabacoa y me encuentro con Eddie de Credit Meta, pues que un año más está en su desfile con sus burros y caballos. Sí, bueno, nuestras empresas de Credit Meta y Café Monteaño, alto, año tras año, estamos formando un equipo donde venimos a apoyar los organizadores de este tan importante evento, ya que es un símbolo para Jarabacoa, lo que es el Festival de las Flores, y debemos estar 100% integrado en este festival. Y es impresionante ver cómo cada año ustedes decoran estos animales en flores, que le da más vistosidad a lo que es este festival. Sí, realmente eso es lo importante, realmente que podamos incorporar algunas flores, ya sean nativas o de diferentes partes de nuestro país, para que así sea eh, el evento, como así se llama, Festival de las Flores. Flores en los stands, en las carrozas, en los burros, en cada una de las áreas. ¿Y cómo has visto el festival este año? Bueno, eh, estamos viendo que año tras año viene mejorándose, e eh, incorporándose nuevas actividades e incrementándose el número de personas que nos están visitando. Amigos televidentes, y aquí estamos con el coronel Khalil H, ya famoso, bueno, por sus caballos y, a, y apoyando un año más este Festival de las Flores. Muchísimo gusto, cuesta, cuesta mucho y mucha brega, pero lo hacemos con mucho cariño. Claro que sí, ¿Cómo, ¿cuál es la función de usted en este festival que año tras año? Presentar la caballería de Sergio, como tantos caballos aquí, hacemos un conjunto. Los caballos de la caballería de esto y ustedes los civiles aquí. ¿Aproximadamente cuántos caballos o cuántos grupos vienen a apoyar? Aquí hay como 500 caballos, 300 caballos aquí. ¿Y cómo ha visto el crecimiento de este la festival? Belleza, pero es que la primera vez que vinimos era muy vacío, pero ya las cosas han cambiado. Bueno, pues muchas gracias y ya el desfile casi comienza, ¿verdad? Sí, sí, sí estamos con esto, ya gracias. Bien amigos televidentes, y yo me encuentro con una de las protagonistas de este evento, Festival de las Flores Jarabacoa 2017, Yolaine, Yolaine se faja, señores, 100% en los medios de comunicación para darle promoción a este evento. Bienvenida un año más. Bueno, eh, octavo Festival de las Flores, señores, estoy bien cansada porque ya ustedes saben lo que hemos luchado, cuántas personas habrán aquí. Wow, es, es increíble, pero el esfuerzo va, ha valido la pena, porque esta organización y este desfile ha sido impresionante, Yolaine. Increíble lo que está pasando en Jarabacoa. En el octavo festival, bueno, ¿qué les digo? La, esto hay que verlo y, y la panorámica que tú puedas hacer le va a demostrar a la gente qué está pasando en Jarabacoa con el, set, el octavo festival de las flores. Iniciamos hace ocho años que tú estuviste aquí, pequeñito, pensando que bueno, vamos a seguir trabajando. Y hay que ver esto para poder hablar de qué está pasando. Y que la gente viene de todos los puntos del país. Internacionalmente, Internacionalmente aquí hay extranjeros que, que han reservado desde el séptimo festival para venir al octavo festival. Y he escuchado tanta gente decir... Señor, esto es un monstruo. No, no, y hay que... Se ha ido, es una cosa increíble. No, y hay que ver la cantidad también de actividades. Es un programa que ustedes hacen desde la mañana hasta en la noche en este festival. Mira, y lo lindo de este festival es que esto es para abuela, bisabuela, eh, los padres, los nietos, los hijos, los bisnietos. Esto es increíble. Había que ver anoche cómo la gente estaba aquí lanzada, disfrutando con sus hijos, con sus nietos. Entonces, este es un festival para la familia, esta es una organización totalmente familiar. Hay que venir y hay que estar aquí para saber cuántas cosas hay dentro del festival, como tú decías, cultura desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bien, y yo me encuentro con el alcalde municipal de Jarabacoa, Carlos José. Bienvenido a este Festival de las Flores Jarabacoa 2017. ¡Qué éxito, eh! Gracias a Dios, todo ha transcurrido como lo teníamos planificado. El equipo que ha estado trabajando junto a las, or, las organizadoras de este evento y todo el ayuntamiento municipal, las autoridades de aquí, la, nuestra diputada Antonia Suriel, 
los diputados Roberto Alfonso y todos los que hemos estado envueltos, hemos logrado que esto sea ya una marca de Jarabacoa. Este evento que ya ha logrado posesionarse a nivel de todo el país, ha concitado la, el, el entusiasmo y que todos los, los dominicanos de cualquier rincón del país quieran venir estos cuatro días de feria que se hace aquí, a ver las bellas flores que tenemos, a ver estos bellos eventos que se hacen aquí en nuestro municipio y a ver todos los productos que tenemos aquí en nuestro municipio de Jarabacoa. No, claro que sí, ya esto es un evento no solamente de Jarabacoa ni del país, es un evento internacional y que concita la atención en cuanto al turismo se refiere en este municipio. Sí, definitivamente, nosotros hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando en internacionalizar este evento. Este evento que ya no queremos que sea una marca pueblo solamente, sino una marca país, vamos a llamarlo así. Una marca donde, donde de todas partes del mundo puedan venir, no solo cuatro días, queremos hacer lo que sea una semana completa de feria en el municipio de Jarabacoa, con actividades diversas de caballo, de paso fino, torneo de gol, torneo, de, torneo en las montañas, de, de, de atletismo carrera de, de four wheel en las montañas, es decir, lo que somos nosotros, Jarabacoa, Jarabacoa, puede albergar muchos eventos al mismo tiempo y exhibir toda esta belleza que ustedes están viendo ya desde el día del jueves que estuvimos iniciando hasta el día de mañana. Jarabacoa es un pueblo maravilloso, un pueblo perfecto para este tipo de eventos que se hacen aquí. Ok, y por aquí tenemos también a la diputada, ¿cuál es su opinión con relación a este festival de las flores? Eh, pienso y voy a decir, porque tú sabes que nos identificamos mucho con lo que le acaba de decir el, el alcalde, esto para nosotros es una marca, pero quisiéramos internacionalizar esta marca. Y sabemos que esa es la ruta que llevamos y que desde luego hace falta que nos integremos todos para lograr ese objetivo. No nos falta mucho, lo vamos a lograr, porque Arabacoa es lo que compone, es la conjugación de todas las bellezas natural que puede recibir un municipio. Jarabacoa lo tiene todo. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros seguimos. Esto es Rutas y Rincones desde Jarabacoa. Bien, y un año más, Josefina con nosotros, pero Josefina, este año diferente. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí con todos ustedes de nuevo por este noveno año de Festival de las Flores, el cual nosotros somos bendecidos y privilegiados de tener en nuestro país, República Dominicana, tener un Festival de las Flores. No, claro que sí, este año un festival renovado, más gente, más integración y sobre todo más colorido. Sí, sí, este año ha sido fenomenal. Las personas han estado esperándolo con entusiasmo y muy encantadas cada día. Y veo que cada día se aumenta más la alegría en este Festival de las Flores. Claro que sí, vamos a seguir este desfile porque tú precisamente en eso es que está y este caballo tan colorido. Sí, cada día lo espero con más gusto y más entusiasmo porque la verdad que, manita, eh, la presidenta de este Festival de las Flores es para mí algo muy especial en mi vida. Bueno, pues adelante y seguimos. Bien, y nosotros continuamos este recorrido desde Jarabacoa, Festival de las Flores 2017. Y miren con quién me encuentro, muy bien acompañado. Tres hermosas jóvenes de Jarabacoa que representan lo que es la cultura, el medio ambiente y la belleza de Jarabacoa. Aquí estoy con la embajadora del medio ambiente, estoy con la embajadora de la cultura y también con la reina del Festival de las Flores. Por aquí comienzo tu nombre. Ashley García. ¿Y tu nombre, la reina? Nicole Ortiz. ¿Nicole? Alba Fernández. Nicole, háblame de esta experiencia, sobre todo tú, como reina de este Festival de las Flores 2017, un evento importantísimo no solamente para Jarabacoa, sino para el país completo. Gran responsabilidad. Así es. Bueno, mi experiencia ha sido muy grata. He podido conocer personalidades nacionales e internacionales con, una, con un carisma muy grande. Mi pueblo lo recibe con amor y alegría. Y nada, mañana se termina, pero queda mucho. No, claro que sí. ¿Y cómo has visto tú como, bueno, representante de la belleza de Jarabacoa y reina de este festival? ¿Cómo lo has visto en estos cuatro días? Un año, particularmente yo que vengo todos los años, siento que un año siempre supera al otro. 
Así es, hemos recibido muchísimos visitantes, como dije anteriormente, no, no solo nos visitan los de nuestro pueblo, sino también del país y los turistas internacionales, con grandes exhibiciones, cada año siempre se va superando cada festival, pero siempre con los mismos objetivos. Claro que sí, aquí en la Embajadora del Medio Ambiente eh, son muchas las actividades también que se realizan, un programa muy cargado, ¿puedes hablarnos un poco de eso? Pues claro. Como siempre tenemos lo que es el Zipline y Canopy, que ahí la mayoría de jóvenes se puede divertir y recrear como a ellos mismos les gusta. Tenemos las exhibiciones de plantas, flores y obviamente la belleza de Jarabacoa. No, claro que sí, tu experiencia como embajadora de la cultura. Bueno, realmente esta ha sido una experiencia muy buena, ya que me ha dado la oportunidad de representar lo que es la cultura de Jarabacoa, esta cultura tan hermosa y tan completa que tenemos. Realmente la experiencia es súper maravillosa, ya que en este festival tenemos una variedad extensa de flores, tenemos nuestras carrozas decoradas con flores, y nada, yo les invito a que participen en el próximo festival, que realmente no se lo pueden perder. Y una invitación de la reina ya para que el próximo año, ya la novena versión de este festival, pues que lo apoyen no solamente los dominicanos, sino que los turistas programen sus vacaciones para que vengan a apoyar esta actividad. Claro, les exhorto a todos, lo de mi pueblo nacional y también los turistas internacionales, que no se pueden perder la novena versión de lo que es el Festival de las Flores, porque vendrán más sorpresas. Bueno, nosotros seguimos, esto es Rutas y Rincones desde Jarabacoa, Festival de las Flores 2017. Donde nacen las flores más bellas. Bien amigos televidentes, hemos llegado al final de este recorrido desde Jarabacoa en la celebración del Festival de las Flores Jarabacoa 2017 en su octava versión. Yo espero que hayan disfrutado de este hermoso desfile donde pudimos disfrutar de caballos, señores, de carrozas y sobre todo de mujeres hermosas aquí en Jarabacoa. Estuvo con ustedes Alexander Martínez, nos vemos el próximo año desde la novena versión del Festival de las Flores Jarabacoa 2018. Así es que esto es Rutas y Rincones.